백두혈통이라는 말이 있습니다. 한반도의 북쪽, 조선 민주주의 인민공화국, 줄여서 북한을 지배하고 있는 김일성, 김정일, 김정은 세 부자의 김씨 가문 혈통을 지칭하는 말로 알려져 있죠. 북한에서는 백두산이 김일성 항일투쟁의 근거지였고 김정일 역시 백두산에서 태어났다고 주장합니다. 하지만 김일성은 1962년 중국과 비밀조약을 맺고 한국전쟁 지원에 대한 대가로 백두산의 절반을 중국에 넘겨주었죠. 또한 김정일의 진짜 출생지는 러시아 연해주의 우슬리스크와 블라디보스톡 중간쯤에 위치한 라즈돌로의 마을이라고 합니다. 여기다가 백두혈통의 마지막을 장식하는 김정은의 어머니는 심지어 제일교포 무용수였죠. 1945년 8월 15일 우리 민족은 35년에 걸친 일본의 식민지배에서 벗어나 드디어 독립을 맞이하게 됩니다. 광복 이후 38도선을 경계로 하여 남북으로 분단된 한반도는 잠시 동안 소련군과 미군의 군정을 받다가 1948년 8월 15일 먼저 대한민국 정부가 그리고 곧 이은 9월 9일에는 조선민주주의인민공화국이 공식적으로 수립되었죠. 대한민국은 1948년 이승만 초대 대통령을 시작으로 2020년 무렵까지 총 12명의 대통령이 취임했습니다. 대한민국에서는 권력 세습이라고 할 수는 없으나 그 사이 이례적으로 부녀가 모두 대통령에 당선되는 경우가 있었고 임기 말에는 모두 비참한 상황을 맞이하게 되었죠. 이렇게 한국에서는 10명이 넘는 대통령이 나왔지만 북한에서는 광복 이후 현재까지 70년이 넘는 시간 동안 김일성, 김정일, 김정은으로 이어지는 현련 세습을 통한 단 3명의 국가 지도자만이 존재합니다. 3대째 이어지는 권력 세습은 자본주의 국가는 물론 공산주의 국가에서도 유래를 찾아보기 힘든 경우라고 할수 있죠. 독재국가 세습 연구로 미 정치학회 최고 논문상을 수상한 미국 텍사스 오스틴 대학의 제이슨 브라운리 교수는 1945년에서 2006년 사이 3년 이상 집권한 독재정권 사례 총 258건을 조사했습니다. 이 국가들 중 권력 세습 시도는 23차례였고 성공적으로 세습이 이루어진 경우는 9차례, 성공률은 39%였다고 하는데요. 중국의 경우만 하더라도 7명의 최고 지도자가 바뀌는 동안 단한 번도 혈연에 의한 권력 세습은 없었고 동유럽 붕괴 전 공산국가 중 유일하게 권력 세습을 추진했던 루마니아의 차우셰스크 정권도 실패로 끝났습니다. 하지만 북한은 1956년 김일성 시대에 터진 8월 종파 사건 이후로 공식적으로 인정된 도전자가 없는 거의 무결한 혈연에 의한 권력 세습을 보여주었죠. 그러나 건국 초기에는 북한 공산주의자 내부에서도 다양한 파벌이 존재했기 때문에 김일성 독재 체제가 완전히 자리 잡은 상태는 아니었습니다. 초기 조선민주주의인민공화국은 의원 내각제를 채택하였고 김두봉이 이끄는 중국계 공산당인 연안파와 국내에서 주로 활동하던 박헌영 중심의 남로당파, 허가이가 이끄는 소련파와 김일성과 그 측근들이 중심으로 하는 갑산파 등으로 권력이 나누어져 있었죠. 한편 북한 초대 내각의 수상이었던 김일성은 조선노동당의 당수로 일당 독재의 기반을 다지는 동시에 대한민국의 공산화를 위한 전쟁을 준비했습니다. 그리고 1950년 6월 25일 새벽 4시경 북한은 선전포고도 없이 38도선을 넘어 남한을 공격하게 되죠. 이후 3년간 이어진 전쟁을 통해 수많은 사람들이 죽거나 다쳤고 전 국토가 초토화가 된 것은 물론 대부분의 산업시설은 파괴되었으며 남한과 북한 사이의 분단은 고착화되었습니다. 결국 한국전쟁으로 어떠한 결과도 내지 못했던 김일성은 전쟁에 실패한 책임을 부총리였던 박헌영의 남로당파와 정적들에게 전가시키며 오히려 북한 내에서 자신의 지위를 더욱더 공고히 하는 데 활용하는데요. 
1956년 북한에서는 8월 종파사건이라는 사건이 있었습니다. 김일성의 소련을 방문하고 있던 8월 30일 중국계 공산주의 세력이었던 연안파의 최창익과 소련파의 박창옥 등이 김일성의 독재화를 공개적으로 비판하고 나선 거죠. 소련에서 돌아온 김일성은 최창익, 박창옥, 윤공음 등을 반당 종파 분자로 규정하고 감옥에 가두거나 연금함으로써 가혹하게 숙청하였습니다. 1957년 최창익을 반당 종파 행위로 숙청하였고 마찬가지로 김일성의 일당 독재를 비판하던 연안파의 지도자 김두목 역시 1964년에 숙청하였죠. 이 사건을 계기로 김일성은 정치 지도부를 단일화하는 작업에 박차를 가하는 동시에 자신의 1인 독재 체제를 더욱 강화하게 됩니다. 비슷한 시기인 1956년 소련에서는 후루시초프가 공개적으로 스탈린을 비판한 스탈린 격하운동이 일어나는데요. 국외에서는 공산주의의 종주국이라 할수 있는 소련이 스탈린의 정책을 반대하는 입장을 표명한 데다 국내에서는 8월 종파 사건까지 터지게 되자 김일성은 새로운 돌파구가 필요했습니다. 이때 등장한 것이 바로 김일성주의라고 알려진 주체 사상을 통한 권력 세습이었던 거죠. 북한의 이념, 정치, 경제, 군사 및 외교 등 모든 영역을 망라하여 큰 영향력을 끼치며 북한의 혁명지도 이념을 대표하는 주체 사상에서는 혁명과 건설의 주인은 인민대중이며 혁명과 건설을 추동하는 힘은 인민대중에게 있다고 주장합니다. 이를 위해 혁명과 건설에서 자주적이고 창조적인 입장을 견지할 수 있도록 지도하는 것이 주체 사상이라고 할수 있는데요. 주체 사상에서 말하는 혁명과 건설은 공산혁명이며 역사의 주체인 인민대중은 반드시 수령의 올바른 영도를 받아야 한다고 주장함으로써 김일성 유일의 독재체제를 정당화하는 사상으로 발전했습니다. 1960년대부터 주체 사상을 국가이념으로 정착시키면서 김일성은 마지막 파벌인 갑산파도 모두 제거하여 독재체제와 후계 구도를 완성시켰죠. 1972년 내각의 수상을 맡고 있던 김일성은 국가주석과 국방위원회 위원장에 취임하였고 최고인민회와 내각을 격화시키면서 권력을 독점했습니다. 이때부터 북한 내에서 김일성에 대한 우상화가 본격화되었고 1974년 조선노동당 전당대회에서 그의 아들인 김정일이 공식 후계자로 선포되면서 권력세습이 공식화되었죠. 하지만 김일성은 1990년대부터 심근경색 등으로 건강이 악화되었고 결국 1994년 8월 8일 새벽 2시 평양 집무실에서 82세의 나이 심근경색으로 인해 갑작스럽게 사망합니다. 김정일은 1941년 소련에서 김일성과 김정숙 사이의 첫째 아들로 태어났는데요. 어린 시절 그는 러시아어 이름인 유리 지체노비치라는 이름의 애칭인 유라라고 불렸고 1945년 8월 15일 광복 이후에 부모를 따라 북한으로 돌아온 후로도 한동안 김유라라는 이름을 사용했다고 합니다. 그 후로 러시아식 이름을 버리고 김정일로 이름을 바꾸었는데 이는 어머니 김정숙의 정과 아버지 김일성의 이를 합친 이름이었죠. 1957년 평양 제1중학교를 졸업하고 남산 고급중학교를 거쳐 1963년 김일성 종합대학에서 정치경제학과를 공부한 김정일은 대학생 시절 조선노동당에 입당하여 후계자 수업을 받게 됩니다. 김정일은 김일성이 펼친 천리마 운동에 적극적으로 참여하며 경제성장운동에 열심히 참여했는데요. 중국의 대약진운동과 유사한 성격으로 출발한 천리마 운동은 처음에는 사회주의 생산경쟁활동으로 시작하였고 1950년대 후반부터 60년대에 중공업이 비약적으로 발전하면서 북한 경제의 황금기를 이끌었습니다. 전쟁으로 인해 산업기반이 초토화된 상황에서 짧은 시간 동안 괄목할 만한 경제성장을 이룰 수 있었던 배경에는 이 천리마 운동의 영향이 컸다고 할수 있었죠. 김정일은 이러한 천리마 운동 참여부터 시작해 1973년부터 전개된 
3대 혁명 소조운동을 직접 지도하였습니다. 3대 혁명 소조운동은 사상혁명, 기술혁명, 문화혁명을 뜻하는데 이 3대 혁명을 이루기 위해 공장이나 기업 현장의 대학생이나 간부 등을 파견하여 그곳에서 일하는 노동자와 농민들을 사상적으로 지도하는 것을 말했죠. 이 운동을 통해 김정일은 북한 전역에 자신의 명령체계를 확고히 할수 있었고 직접적인 통제력을 미칠 수 있었습니다. 이렇게 자신의 권력을 조금씩 키워나가기 시작한 김정일은 1980년 10월 조선노동당 제6차 전당대회에서 중앙위원회 상무위원, 중앙위원회 비서, 중앙군사위원으로 선출되면서 후계자로서의 지위가 확정되었는데요. 이후 그는 1990년 5월부터 국방위원회의 제1부위원장을 맡았으며 이듬해에는 김일성이 40년간 맡고 있었던 조선인민군 최고사령관직을 승계받습니다. 1994년 아버지 김일성이 사망하자 3년간의 유훈통치를 발표하였으나 사실상 김정일의 통치가 시작된 걸로 볼수 있었죠. 1992년 헌법 개정을 통하여 주석의 권한을 축소하는 대신 군사 관련 기능을 국방위원회로 통합하면서 자연스럽게 국방위원장의 권한을 강화하였고 스스로 초대 국방위원장에 취임했습니다. 김정일은 1998년 다시 한번 헌법을 개정하면서 주석제를 완전히 폐지하고 국방위원장으로서 실권을 장악하면서 이른바 선군 정치를 펼치게 되는데요. 공식적으로 아버지가 이룬 김일성 주석체제에서 김정일 국방위원장 체제로 변화한 것으로 볼수 있었습니다. 김정일이 내세운 선군 정치라 함은 말 그대로 군사를 앞세워 다스리는 정치를 뜻하죠. 군대를 모범으로 사회주의 이상국가를 이룩하자는 목표로 펼친 궁극주의 정책으로 김정일 국방위원장은 조선노동당과 내각을 모두 장악한 뒤 권력을 빼앗았고 사실상 조선인민군의 권력이 집중되는 형태를 만들었습니다. 김정은은 2000년대 초반 당시 대한민국의 김대중 대통령과 최초의 남북정상회담을 가진 뒤 본격적으로 개방정책을 추진하려 하였으나 여러가지 난관에 부딪히면서 결국 실패로 돌아갔고 오히려 시장경제의 확산을 방지하는 데 주력하는 쪽으로 급선회하게 되죠. 2008년부터 김정일의 건강 이상설이 전 세계에 나돌기 시작했습니다. 조선 민주주의 인민공화국 건국 60주년 행사에 김정일이 모습을 드러내지 않았던 것이죠. 김정일은 2009년 아들인 김정은을 국가안전보위부장에 임명하며 자신을 대신해 엘리트들을 감시하게 하였고 하나씩 후계 작업을 진행하기 시작했습니다. 2010년을 전후로 급격하게 건강이 악화된 김정일은 2011년 12월 17일 자신의 전용 열차인 태양호를 타고 가다가 김일성과 마찬가지로 심근경색을 일으켜 사망하게 되죠. 1984년 김정일 국방위원장과 무정수 출신의 네 번째 부인이었던 어머니 고영희 사이에서 차남으로 태어난 김정은은 친형인 김정철, 여동생으로는 김여정이 있으며 다수의 이복 형제들이 있었습니다. 김정은은 유년기 시절 프랑스를 거쳐 16세 때 스위스로 유학하여 스위스 베른 공립중학교에서 공부를 하였죠. 유학 당시에는 바구니라는 가명을 사용했기 때문에 아무도 그가 김정일의 아들이라는 사실을 알지 못했다고 합니다. 김정은은 9학년을 다니던 2000년 말 학교를 그만두고 북한으로 귀국한 것으로 알려졌는데요. 이 시기만 하더라도 김정은은 그리 크게 주목을 받고 있지는 않았습니다. 대부분의 북한 전문가들은 장남이면서 해외 출입과 언론 노출이 잦았던 김정남을 후계자로 예상하고 있었죠. 하지만 김정남은 김정일의 혼외 자식이었기 때문에 정식 후계자가 될 가능성이 거의 없었다고 합니다. 김정은은 네 번째 부인의 아들이기는 하나 정식 결혼 상태에서 태어났기 때문에 정통성이 있었던 거죠. 김정은은 북한으로 귀국한 2000년대 중반부터는 활동적이고 적극적인 성격 그리고 할아버지인 김일성을 쏙 빼닮은 외모로 김정일과 조선노동당의 주목을 받기 시작합니다. 2004년에는 김정일의 권유로 조선인민군에 입대하여 1년 6개월 동안 군복무를 한 것으로 알려졌죠. 김정일은 2009년 전으로 김정은을 공식적인 후계자로 지명하였고 그 후로 김정은은 조선인민군의 대장직과 당중앙군사위원회 부위원장 등을 거치며 북한의 국가통수권 후계자로 공식 확정되었습니다. 
2011년 12월, 김정일의 심근경색으로 갑작스럽게 사망하면서 김정은은 일단 후계자로서의 업무를 맡게 되었고 2012년 4월 13일, 북한 최고인민회의에서 국방위원회 1위원장에 추대되면서 세계 최연소 국가 지도자가 되었죠. 김정은이 권력을 승계하는 과정을 분석한 여러 전문가들은 1994년 김일성 사후의 김정일의 권력이 승계되던 과정에 비하면 훨씬 불안정하나 그동안 김정일이 구축해놓은 시스템과 중국의 지원이 있기 때문에 체제 붕괴까지는 가지는 않을 것이라고 전망했습니다. 김정일은 1970년대 후반 일찍이 김일성의 후계자로 결정되었고 실제로 국방위원장으로 모든 권력을 장악할 때까지 거의 20년 가까이 정치일선에서 활동했었는데요. 하지만 김정은은 2000년 북한으로 귀국한 뒤에 정치일선에 등장한 것은 3년 남짓으로 매우 짧은 데다 30대 초반에 젊고 경험이 적은 인물이었고 게다가 제일교포 무용수였던 네 번째 부인의 아들이었기 때문에 여러모로 불안한 출발이 될 수밖에 없었습니다. 하지만 실제로 북한 내부에서 김정은의 권력 승계 과정은 큰 잡음 없이 무난하게 진행되었죠. 김정은은 2012년 4월에 열린 조선노동당 대표자 회의를 통해 당권을 장악했고 최고인민회의에서 국방위원장 자리를 폐지하는 대신 자신은 국방위원회 제1위원장에 취임했습니다. 김정은은 아버지 김정일이 펼친 성군 정치 노선을 일찍부터 포기하고 집권 초기 새로운 선당 정치를 표방했는데요. 김정일이 끌어 올려놓은 조선인민군을 통제하기 위해 조선노동당의 권력을 강화시켰고 스스로 조선노동당 위원장에 올랐습니다. 후에 헌법을 개정하여 기존의 국방위원회를 폐지하고 국무위원회로 개편하면서 완벽한 성군 정치의 종말을 구했죠. 김정일이 주석체제를 폐지하고 국방위원장에 오른 것처럼 김정은은 국방위원회를 폐지하고 국무위원회를 신설하여 새로운 통치체제를 마련한 것으로 볼수 있습니다. 김정은은 집권 초기 북한 예술단 공연의 미키마우스를 등장시키고 미국 NBA 선수인 로드먼을 초청하는 등 개방적인 지도자의 이미지를 구축하기 위해 여러 시도를 했었는데요. 하지만 그와 동시에 불안한 정치적 기반을 의식하여 공포의 숙청을 펼치기도 했습니다. 자신의 고모부이자 정치적 후견인이었던 장성택과 인민 무력부장 현영철, 이복형 김정남을 비롯하여 많은 친족과 군 핵심 인사들을 줄줄이 숙청하면서 전 세계적으로 인권 문제에 대한 비판을 받기도 했죠. 하지만 김정은의 숙청 규모는 김일성이나 김정일에 비해 적은 편이라고 합니다. 해외에서는 북한의 이러한 권력 세습을 가리켜 김씨 왕조라는 용어를 사용하기도 하죠. 2차 대전 이후 전 세계적으로 수많은 독재자들이 등장했고 그중 일부는 권력 세습을 시도했습니다. 물론 성공을 거둔 독재자들도 있었지만 북한의 경우처럼 70년이 넘도록 초대 독재자에서 손자에 이르기까지 권력 이양에 성공한 사례는 북한밖에 없다고 하네요. 이후 종종 김정은 건강 이상설이 터져나오면서 김정은의 여동생이자 그가 가장 신뢰하는 측근으로 알려진 김여정이 만일의 사태를 대비하여 최고 지도자 권한대행을 맡게 될 것이라는 예측이 나오기도 했습니다. 최근에는 북한에서도 자본주의의 문화가 퍼지는 모습을 보이자 김정은은 반동사상문화 배격법으로 자본주의 문화에 대한 경계 수위를 높이며 자신의 독재 권력에 힘쓰는 모습을 보이기도 했죠. 이번 영상에서는 세계에서 유일하다는 북한 3대 세습 독재에 대해 정리해 보았습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.